Hoy os traigo al canal la review de un proyector de la marca Apeman y en concreto se trata del modelo LC550. Es un proyector que tiene un precio de en torno a los 100-130 euros. En la descripción del vídeo abajo os voy a dejar el link de compra por si estáis interesados. Y es un proyector que está bastante bien, bastante luminosidad, eh, buen color. También nos va a permitir eh, poner varios equipos porque tiene múltiples salidas y está bastante bien. Por el precio que tiene es uno de los proyectores que, que mejor rendimiento dan y que mejor valorados están en tiendas como Amazon y que dan mejores resultados. Nos dice que soporta hasta 1080p, pero la resolución máxima es 720. Esto nos lo pone también por aquí. 1280x720p, que es la resolución nativa, la resolución máxima a la que vamos a poder eh, trabajar con, esta, con este proyector. Como veis, también nos dice que tenemos un ratio de contraste de 3000 a 1 y nos dice que tiene una lámpara incorporada de eh, 50.000 horas. Esto pues es una información que nos va a venir bien porque el, estos proyectores se terminan estropeando por la bombilla que tienen, se termina quemando y nos toca cambiarlos o tirarlos eh, cada X tiempo, pero bueno, 50.000 horas son muchas horas, aunque esto es el, el máximo de horas que va a trabajar, luego irá perdiendo intensidad a medida que, que lo vayamos utilizando. Bueno, pues como veis ya tengo aquí todo el contenido de la caja, lo primero de todo que vamos a ver es el cable HDMI, es un cable que a día de hoy es fundamental en todo este tipo de aparatos porque ya raro es una televisión que nos venga con este otro tipo de cables o de conexiones que esto ya a día de hoy queda obsoleto aún así como veis pues el fabricante ha optado por meternoslo por si lo decidiéramos utilizar nos viene también el cable para darle corriente un cable normal básico nos viene también por aquí el mando a distancia un mando a distancia que es eh, estándar en todo este tipo de aparatos si tenéis eh, TV Box otro tipo de reproductores van a tener este mismo mando, es un mando que utilizan muchas empresas, es un mando universal, que la verdad pues funciona bien, tiene buen alcance, pero se ve que la construcción es un poco pésima, el mando pues es un plástico normalito, tampoco podemos exigirle mucho a este tipo de mandos. También nos vienen por aquí las instrucciones, instrucciones que vienen en castellano, que está muy bien, nos vienen varios idiomas, entre ellos el castellano que nos viene aquí en la parte trasera y donde vamos a poder ver bastante información sobre el aparato, también nos va a decir cómo tenemos que conectarlo, cómo lo podemos poner, para qué sirven los botones, aquí como veis pues nos da opciones para poderlo eh, poner de frente en una pared, eh, también lo vamos a poder poner detrás de un panel porque tenemos la opción de poder rotar las imágenes, también tenemos eh, la posibilidad de ponerlo en el techo, tenemos la posibilidad de ponerlo a ras de suelo, para eso vamos a utilizar una de las roscas que nos viene en el propio aparato, nos dice por aquí un poco la configuración del aparato y una de las cosas más interesantes nos viene por aquí un poquito más adelante que aparte de que nos vienen también las especificaciones técnicas del propio producto donde vamos a poder ver las características técnicas y toda la información más detallada en el caso de que quisiéramos echarle un vistazo como vemos por aquí pues nos dice los formatos que tenemos 4 tercios y 16 novenos nos dice el ratio de contraste, las horas de luminosidad, el formato que le podemos poner, los codec lo más interesante para mí es esta zona que tenemos aquí. Nos dice que si nosotros separamos el proyector de la pared donde estamos proyectando la imagen, 1, eh, o sea, 107,5 centímetros, vamos a tener, eh, como si dijéramos, una pantalla de 34 pulgadas. Si lo separamos a 151 centímetros, es el equivalente a una pantalla de 150 pulgadas. Y así hasta llegar a los 3,80, a los 3 metros y 80 centímetros, que tendremos una pantalla de, unos 100, de unas 130 pulgadas, o sea, ya un tamaño considerable. Nosotros, pues eh, si lo vamos a utilizar en un domicilio, vamos a andar entre los 50 y los 70, llegaríamos también incluso hasta los 100, pero luego ya estos tamaños 120 y 130 pulgadas, pues ya es para gente que lo va a utilizar en espacios bastante grandes. Y luego ya por último nos queda ver el proyector, proyector que está bastante bien, tenemos un proyector con un tamaño bastante contenido, todos los proyectores de este rango de precios tienen este aspecto, este tamaño, como vemos está acabado en blanco, un blanco perlado bastante bonito, no sé si se llega a apreciar en el vídeo, pero es un blanco bastante bastante elegante, tenemos un proyector que pesa 1,327 kg gramos y es un proyector que como podemos ver, a pesar de que el fabricante nos dice que podemos eh, ponerlo en el techo, tanto en la parte superior como en la parte inferior no vamos a encontrar los tornillos para el anclaje. Habría estado bien que hubiesen puesto aquí cuatro tornillitos para poderlo anclar y no tener que comprar las peanas estas que tienen una base. En el caso de que lo quisiéramos poner en el techo, pues una peana con una base y podemos ponerlo sin ningún tipo de problema. Vamos a pasar a ver la distribución. Parte delantera, lente, que nos viene con esta tapita, lente de gran tamaño, como vemos. También vamos a encontrar un puerto infrarrojo para poder eh, cambiar o poder manejar la, el propio proyector con el mando a distancia tanto en la parte delantera como aquí en la parte trasera porque también vamos a encontrar otro puerto infrarrojo esto está muy bien 
dependiendo de donde tengamos puesto el proyector, para poderlo manejar desde delante o desde atrás, está bastante bien. También en esta parte trasera una salida VGA. Parte superior vamos a encontrar eh, la rosca de focus para enfocar la imagen y también vamos a encontrar la rosca que nos va a permitir girar o inclinar la pantalla para orientarlo y de esta manera si lo tenemos puesto de abajo hacia arriba pues podremos girar la pantalla para irla inclinando hacia, hacia adelante y de esta manera que lo veamos cuadrado en, en la pared o en, el, o en la tela donde lo tengamos puesto. También vamos a encontrar todos los botones necesarios para manejar el propio proyector sin necesidad del mando, donde vamos a poder entrar al menú, dar marcha atrás, entrar en las opciones, cambiar parámetros, etc. En el lateral derecho encontramos una rejilla de ventilación, puerto para la entrada del cable de carga, y en el lateral izquierdo vamos a encontrar todas las conexiones. También vamos a encontrar una rejilla de ventilación. Estas rejillas de ventilación nos vienen muy bien porque estos aparatos llegan a coger bastante temperatura. Entre las conexiones vamos a encontrar un puerto USB donde nos va a permitir poner nuestros pinchos, dos salidas de HDMI o entradas de HDMI, una entrada de micro SD para poner una tarjeta, aunque lo lógico y normal es poner una, un USB, y luego tenemos dos salidas de cascos y una salida de AV. En la parte inferior, como os he comentado, no vamos a tener los anclajes para poderlo poner colgando del techo, pero sí vamos a encontrar una rosca que viene en todo este tipo de proyectores para levantarlo y de esta manera orientarlo mejor y poder calibrar y hacer que la pantalla se vea lo mejor posible. Bueno, pues una vez que hemos visto todo lo que nos viene dentro del paquete, ya solamente nos queda encender el proyector y hacer alguna que otra prueba para que veáis las imágenes y para que valoréis por vosotros mismos. Os voy a poner algún vídeo, también lo voy a conectar al ordenador. Y vamos a ver un poco cómo funciona y cómo hay que configurarlo. También vamos a ver el menú. Deciros que este proyector incorpora altavoces, pero si lo vamos a utilizar para ver películas, vamos a necesitar eh, ponerle a través de la salida de, de auriculares, vamos a tenerle que poner unos altavoces para poder escuchar el sonido con mejor claridad. Entonces, pues como ya os he contado un poquito cómo funciona, ahora lo vamos a encender, vamos a ver el menú y vamos a hacer algunas pruebas. Bueno, pues ya tengo montado el proyector, lo tengo a una distancia de 1,56 de la pared, lo que nos viene a decir el fabricante que son aproximadamente unas 50 pulgadas. He medido y la pantalla en estos momentos tiene 56 de alto por 98 de ancho. Entonces, pues bueno, unas medidas que están bastante, bastante bien y se asemejan bastante a lo que es una pantalla de 50 pulgadas. Como veis, la calidad del vídeo es bastante decente, voy a arrimar la cámara para que lo veáis. La definición es bastante, bastante buena. Ahora mismo tengo el proyector, como digo, en una habitación a una distancia de 1,50 y como veis, pues se ve bastante bien. Buena definición en los colores, buena definición en las letras. Como veis, eh, se llegan a ver un poquito los píxeles, pero es lógico y normal. También hay que decir que este tipo de proyectores funciona mejor en paredes lisas que en paredes con goteleo, paredes rugosas. Entonces, pues tenemos que tenerlo bastante en cuenta. Y también he de deciros que se ve bastante bien y tengo la ventana como con unos 10 a 15 centímetros eh, abierta, o sea, levantada la persiana. O sea, se ve bastante, bastante bien, porque como podéis apreciar, se ve bastante claridad. Y bueno, pues lo primero que vamos a ver en este aparato cuando lo conectamos es un, unas instrucciones que nos van a decir que podemos eh, seleccionar el idioma. Yo automáticamente lo he dejado en inglés, pero nos venimos al, al setup y entonces pues nos vamos a poder... Eh, modificar todos estos parámetros, como vemos tenemos un menú bastante sencillito donde vamos a ver las características primero de la imagen donde nos va a decir que podemos fijar el contraste, el brillo, eh, la temperatura, también la relación de aspecto en este caso pues tenemos dos relaciones de aspecto, 4 tercios, eh, automático y 16.9 también reducción de ruido eh, y, y alguna y otra configuración en la pantalla Luego si nos venimos al apartado de sonido también vamos a tener la posibilidad de mover eh, o toquetear algunos parámetros del sonido como por ejemplo los diferentes modos que tenemos, estándar, música, películas, sport, pues esto dependiendo de la película que, la, que tengamos y de la calidad de la misma pues vamos a poderlo toquetear y vamos a poder cambiar alguno que otro parámetro, también vamos a poder cambiar el volumen el volumen automático y luego tenemos también un apartado de opciones en el cual pues vamos a poder cambiar el idioma como veis ahí nos dice, nos dice que tenemos diferentes idiomas vamos a fijar ya el español lo vamos a dejar eh, puesto le damos a menú y eh, ya nos lo va a dejar en español como veis eh, viene bastante bien traducido y también eh, tenemos eh, la posibilidad de poder girar la imagen como vemos dentro del menú dándole a la tecla esta del círculo hacia los lados, vamos a poder ir girando la imagen y de esta manera fijar la posición que nosotros deseemos como ya os he comentado, al principio lo podemos poner por delante de un panel, por detrás y esto pues nos va a dar bastante juego 
Y también tenemos la posibilidad de poder eh, poner la hora, apagarla, quitarla. Como veis, un menú bastante sencillito, del cual pues nosotros lo único que vamos a tocar un poquito puede que sea algún parámetro de la imagen y también algún parámetro de sonido a la hora de fijar deportes o, eh, por ejemplo, usuario o estándar para mejorar un poquito la calidad del mismo. También, como os he comentado al principio del vídeo, eh, si queremos tener un sonido bastante claro, vamos a tener que ponerle unos altavoces. Entonces, pues tener eso en cuenta. Como veis también de fondo se está escuchando el sonido del ventilador, ahí lo estáis escuchando y es un sonido pues que es un poquito desagradable, un sonido que todo este tipo de aparatos hace y que eh, lo vamos a poder ocultar utilizando los altavoces como os comento. En cuanto a la calidad de la imagen, como podéis apreciar, eh, ya os he enseñado antes un poquito cómo se ven los píxeles y cómo se ve la calidad de las imágenes. Los colores se ven bien, se ven con bastante nitidez, pero hay que tener en cuenta que al ser una luz proyectada se ven como un poquito tonos pastel. Tenemos que tener en cuenta que la resolución máxima de este aparato es 720 y que nos va a permitir ponerlo o configurarlo de tal manera que vamos a tener una pantalla de 130 pulgadas a una distancia de 3 metros y 80 centímetros. Como os he comentado antes, yo actualmente lo tengo a 1,51 metro y tenemos una resolución de 50 pulgadas. También tenemos la posibilidad, como os he comentado antes, en las roscas que tiene el propio aparato en la parte superior, de enfocar y desenfocar. Nosotros tendremos que toquetear estas teclas si no tenemos el aparato fijo en un punto, de tal manera que consigamos eh, hacer que las letras se vean lo mejor posible y de esta manera poder configurar mejor el aparato. Y luego también tenemos la posibilidad de inclinar la pantalla, como os he comentado, hacia adelante o hacia atrás. De esta manera también vamos a poder evitar un poquito si tenemos el, el proyector puesto en alto o lo tenemos sujeto del techo. Como veis, bastante configurable este, este proyector y con un menú bastante sencillito, pero que nos va a permitir poder toquetear todos los parámetros de, necesarios para poder tener una buena imagen. Hay que tener en cuenta también que todo este tipo de aparatos, cuanto más oscura esté la habitación, mejor calidad vamos a tener. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser subir la persiana al máximo para que veáis la calidad de la imagen cuando está la persiana subida y con bastante claridad como veis se llega a apreciar pero muy levemente voy a poner la persiana a mitad aquí ya llegamos a ver un poquito más pero como vemos también se ve la imagen un poco velada voy a bajarlo hasta la posición en la que aproximadamente hay 10 centímetros que era la posición en la que estábamos y ahora lo voy a bajar a tope. Como veis, cuanto más baja está la persiana, mejor y mayor nitidez vamos a tener en la imagen. Bueno, vamos a pasar a ver un poquito el tema de la imagen. Como ya os he comentado, los tonos tienden a ser un poco pastel en todo este tipo de, de proyectores, debido a que al final es una luz que impacta sobre una pared, y que esta pared, si tenemos un fondo blanco, pues se van a ver un poco más brillantes que si tenemos un fondo oscuro. Dentro de la fotografía, eh, pues he seleccionado unas cuantas eh, imágenes que tengo por aquí. Como veis, el procesador que tiene este proyector es un poquito lento, tarda un poquito en cargarlas. La verdad que son imágenes que pesan bastante, pero eh, como veis, le cuesta un poquito tirar de ellas. Esto, si nosotros bien lo utilizáramos para enseñar las imágenes de un viaje, pues llegaría un momento en el que se nos haría un poquito pesado verlas. Como veis, tarda un poquito en cargarlas. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta de aquí eh, y vamos a pasar a verla. Es una imagen eh, que la verdad que está bastante bien, buen brillo, buen color, como estáis viendo, un tono azul bastante, bastante bueno. Me voy a levantar y voy a acercar la cámara para que lo podáis ver. Buena definición, como veis ahí en la zona de los árboles, no se ven muy borrosos. Como veis, una imagen que se ve bastante, eh, bastante bien. Vamos a seleccionar otra. Como veis también buena definición en los colores, se ven bastante, bastante bien. Como veis buen brillo, se ve bastante luminoso. Eh, también hay que tener en cuenta que estoy grabando una imagen con, con una cámara. Entonces, como podéis ver, pues es un poquito lógico normal que no se llegue a ver tampoco como se llegaría a ver en la realidad. Pero como veis, colores bastante, bastante brillantes. Vamos a ver otra imagen. Vamos a pasar a ver también esta otra imagen. Como veis, son imágenes que tienen bastante buen color. Buena definición, son imágenes que he sacado de National Geographic, de Google, y vienen con una resolución bastante, bastante grande. Como veis, se llegan a ver muy bien, con buena definición, buenos colores, unas imágenes bastante, bastante brillantes. Vamos a pasar a ver una última, que es en color negro. Y aquí la tenéis, una imagen que es bastante oscura y como veis, el proyector le da bastante luminosidad. Esta zona de aquí, en el ordenador, se veía negra y aquí pues lo vemos un poquito más claro de lo que se debería de ver. Pero tenemos que tener en cuenta que tampoco estamos viendo la imagen en, un, en una pantalla de ordenador. 
ni en una pantalla retina, que es el caso de la pantalla de mi ordenador, y la verdad son imágenes que se ven bastante, bastante bien, aunque en la cámara no se llega a apreciar muy bien, son imágenes con muy buena definición. Como veis también aquí en la parte inferior nos sale un menú para poder rotar las imágenes, girarlas, ampliarlas, darle al play para que vayan pasando ellas solas, un menú bastante completito también a la hora de poder pasar fotos. En cuanto a los archivos de vídeo que soporta este proyector, he de deciros que tanto en el MP4 como en el punto .mau no he tenido ningún tipo de inconveniente. Las imágenes se ven bien, buena calidad, buen contraste, buena definición, buen sonido, no he tenido ningún tipo de inconveniente en el punto .mp4 y en el punto .mau. Luego, en la reproducción de archivos MKV, que son muchos de los archivos que vamos a poder encontrar en Internet de películas, vamos a tener que utilizar eh, algún conversor o algo que nos permita pasarlo a .mp4 o a .mov o directamente buscar estos dos formatos porque los archivos mp4 eh, y .mov no dan inconveniente pero en el mkv dependiendo del tipo de compresión eh, hay veces que el archivo se abre y no nos reproduce el sonido en este aspecto pues tenemos buena imagen pero el sonido no lo llega a sacar y en cuanto a los archivos AVI directamente ni los abre así que como os digo si queremos reproducir archivos en este proyector sin ningún tipo de inconveniente, tenemos que preocuparnos de tener archivos mp4 o .mov. También en este proyector vamos a tener la posibilidad de reproducir archivos mp3, estáis viendo en imagen la animación, pero no tiene mucho sentido porque este aparato no está pensado para reproducir música. Si quisiéramos reproducir música, lo lógico normal es utilizar algún tipo de altavoz, ya sea Bluetooth, alguna mini cadena, lo que tengamos por casa. Utilizar un proyector con determinadas horas de luz en pantalla o en, en la lente para reproducir MP3 y únicamente ver esta animación, pues tampoco es que tenga mucho sentido. Como estáis viendo en una imagen, otra de las posibilidades que nos ofrece este proyector es que vamos a poder pasar la imagen de nuestro ordenador o de cualquier aparato que tenga conexión HDMI, ya sea la Playstation, la Xbox o cualquier dispositivo que tengamos, algún reproductor, algún TV Box que funcione con HDMI, lo vamos a poder sacar la imagen a través del propio proyector. Como veis la imagen en esta ocasión, yo tengo conectado el ordenador y la imagen se ve bastante bien, la calidad del sonido también es bastante decente y esto va a suplir un poco la falta de compatibilidad de los archivos de reproducción de vídeo con este aparato. Como ya os he comentado anteriormente, tenemos dos archivos principales, el MP4 y el .mo, que son los dos únicos que no nos van a dar ningún tipo de inconveniente. En esta ocasión, pues como veis, yo tengo conectada la pantalla del ordenador y como veis, colores bastante vivos, bastante brillantes, también buena definición, como en los casos anteriores en los que hemos estado viendo imágenes. Y una posibilidad más que nos ofrece este proyector, que puede ser de las que más partido le saquemos, porque vamos a tener la posibilidad también de utilizarlo para hacer presentación de trabajos, en nuestro propio trabajo, que al final también estos aparatos están pensados para eso. Bueno, y ahora os he puesto unas imágenes de un vídeo que hay en YouTube, es un vídeo grabado en 4K de Costa Rica, y este vídeo os lo he puesto un poco para que veáis la definición de los colores. Como veis la imagen es muy buena, muy buenos colores, muy buena definición, de bastante calidez en los mismos el único fallito que le veo son los negros que como veis estas zonas de por aquí que son un poco más oscuras deberían de ser completamente negras y no lo llegan a ser pero tenemos que tener en cuenta que es una luz proyectada no es una pantalla OLED de, de un móvil en la cual pues podemos apagar los píxeles o se apagan los píxeles y los negros son bastante profundos aún así como podéis ver los colores son muy vivos muy brillantes aquí estáis viendo estos rojos que destacan bastante los verdes y como veis muy buena calidad en cuanto a la imagen, tenemos que tener también en cuenta que la resolución máxima de este aparato son 720p y que cuanto más alejemos el proyector de la pantalla o de la pared, más eh, vamos a notar la falta de, de calidad en cuanto a la proyección. Teniendo en cuenta que ahora mismo se encuentra el proyector a 1,50m y que tenemos unos 50, unas 50 pulgadas, la calidad de los colores es bastante bastante buena, como estáis apreciando, se ve bastante bastante bien. Y como veis, un proyector que nos está dando muy buena calidad de imagen por un precio bastante, bastante económico. Como os acabo de comentar, también vamos a tener la posibilidad de conectar nuestro ordenador o nuestra Playstation o nuestra Xbox con el proyector y de esta manera aumentar considerablemente nuestra experiencia de juego, ya que vamos a disfrutar de una pantalla de grandes dimensiones que nos va a dar bastante más entretenimiento y que nos va a hacer tener una experiencia de juego bastante diferente a si lo estuviéramos haciendo en la pantalla del ordenador o en la propia pantalla de la tele. Bueno, pues esto ha sido todo. Como habéis visto, un aparato bastante interesante por un precio de en torno a los 100-130 euros. En la descripción del vídeo abajo os voy a dejar el link de compra. Y un aparato que está bastante bien construido, eh, un menú bastante sencillito. Tampoco es que nos haga falta mucho más para poder trabajar con él. Y como habéis visto, un aparato que nos va a dar muchas posibilidades. Nos va a permitir eh, ver imágenes, reproducir vídeos, 
también nos va a permitir eh, reproducir música, aunque como es lógico y normal es mejor utilizar un altavoz, eh, ya sea Bluetooth o mini cadena para ello. Y por ponerle alguna pega, pues eh, el único fallo que le encuentro así un poco es eh, los formatos de reproducción de vídeo, que como habéis podido ver, pues solo nos va a permitir el MP4 y el MOV. En ese aspecto, pues habría estado bien que le hubiesen metido también la posibilidad de reproducir al archivo SAVI, que es uno de los formatos que más se utilizan. Y bueno, pues eh, principalmente yo creo que se han centrado en formatos de vídeo de teléfono móvil, que vienen a ser esos dos, el MOV y el MP4, y han dejado un poco de lado el resto de los formatos. Aún así, como habéis podido ver, también lo vamos a poder conectar eh, a través de los HDMI que tenemos en el lateral con nuestro ordenador, lo vamos a poder utilizar para suplir esa falta o carencia de otros formatos de vídeo, lo vamos a poder conectar con nuestro ordenador, con nuestra Playstation, con un TV Box, con lo que nosotros deseemos, y de esta manera suplir esa carencia de otros formatos eh, a la hora de reproducir vídeo. Como habéis visto también es un aparato que nos va a permitir trabajar, eh, nos va a permitir utilizarlo para presentaciones de trabajos, de proyectos y un aparato pues que está realmente bien, buena calidad de construcción, buenos materiales. No, no analizo mucho este tipo de aparatos, por lo tanto no sé deciros eh, si hay otros aparatos que tengan más formatos a la hora de reproducir vídeos, pero eh, por el precio que tiene el aparato y la calidad que nos da, como habéis visto la imagen es muy buena, muy buena calidad, el sonido también es bastante potente, aunque tiende a ser bastante plano, por lo tanto si lo queremos mejorar a lo mejor nos interesa poner algún tipo de altavoz externo, de esta manera también vamos a poder distribuir mejor el sonido por la habitación. Y como veis un aparato que está realmente bien por un precio de unos 100 euros, nos va a dar bastante juego, lo vamos a poder utilizar para bastantes cosas y es un aparato que considero que es bastante, bastante interesante. Como siempre os digo, en la descripción del vídeo abajo os voy a dejar el link de compra por si estáis interesados, por si os ha gustado, podéis hacerme las preguntas que deseéis, que las intentaré contestar lo antes posible y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo podéis dar like, os podéis suscribir y nos vemos en la siguiente review.